。哎，来了，小萌。林叔，我来看看你，我给你带了点仙炖银耳。还拿东西，快进来，快。西西，小萌来了。哦，来了。正好我要出去买菜，哎，想吃什么？晚上留着吃饭呗。不用麻烦了，我就是来看看你身体好点没。我一会儿就走了。我挺好的，脑子可清楚了呢。啊，你你出去买菜，你别一个人去了，我去吧。啊，你留下陪小萌吗？我俩陪您去。啊、干嘛呀？买个菜这么兴师动众的。嗯，走了啊。嗯，你拿好手机啊。拿好了。你小心点。嗯。你坐，小萌。啊这个是我专门卖给林叔补身子的，嗯，然后还有这两本书是我挑的，也不知道用不用得上，你看看啊。谢谢啊，那你喝点水，坐呗，坐下喝吧。你不会因为这事儿不理我吧？你想什么呢？你是你，你爸是你爸。我还担心呢，怕你因为这事生气。那是我爸做错了，那法律制裁他那是应该的。要不是我爸打了林叔，林叔的病也不会一下就那么严重了。我替我爸向你道歉。不不不不不，你别别别，千千万别这样，你干嘛呀？西西，不管怎么说，他终究是我爸爸，我不能不管他，我会给他找律师，替他还钱、打官司。你不会因为这些生我气吧？我知道。你别有负担，他毕竟，毕竟是你爸爸。果然是我最好的朋友。那个，西西，我，你有话要说？没有。我就是想起我还有些事儿，得先走了。不行不行不行，你平时可不这样啊，说话吞吞吐吐的，有话就说嘛。哎呀，我真没事儿，我这次就是来看看林叔的。嗯，我爸还说留你吃饭呢。哎，不用了，我不好意思，你替我跟林叔转达一下歉意，我改天再来看他。走了。问你一下，啊，专诸相怎么走？专诸相，我好像听专诸相，不知道，不好意思啊。哎。小朋友，那个专诸相怎么？往那边走，过一个红绿灯，再早点回来。
。那干嘛去了？这是热身汗，老郭，歇会儿吧。喝瓶气泡水。哎，你回来了？啊，回来了。啊，顺利吗？哎，买个菜有什么不顺利的？嗯，那就行。哎，小萌呢？他走了，为什么？那不好意思见你呗，毕竟包叔那事儿。啊，跟他有什么关系？也能理解，毕竟像你俩就行。啊，哎，你干嘛？我来做饭，来。哎，不不，我做就行。我做，你睡一觉。不不不，我又不看他一会儿了。什么不一会儿？你放心。你这边听我的，我做你吃。睡了吧。林芝最近找你没啊？没，你没事找我干嘛？你们晚上也不包做电话粥啥的？嗯，电话粥，你太老了吧这用词也。还有你这老林同志现在这么八卦呀？怎么？小林同志，能不能态度正确一点啊？帅哥是稀缺资源，弄得像你说我似的。你能不能把这事儿当事儿啊？那感情是需要维系的，爱情嘛，逆水行舟，不进则退，知道不？说的你好像很懂一样。什么叫好像啊裴志，哎，你来。哦，来坐着。怎么了，你这两天一直陪着我，小海不会有意见吧？没事，放心吧。我跟他说了，回家住两天。记得你钱叔叔吗？啊，您的同学。他开了一个小店儿，想让我去帮忙。啊，是我给您的生活费不够花。啊不，不是，我不缺钱花，我就是一个人在家待着太闷了。你说我才四十几岁，我总不能跳三十几年的广场舞吧？也是。谁呀、啊？啊、哦，一个学员。嗯，这回合问，什么意思？不想搭理我，但又不能不回我。要有急事，你就先回，你知道吗？没事，我回完了。啊，您继续说
我说完了，你觉得怎么样？那会不会太辛苦了？哎，不辛苦，我就帮人家记记账。他就是一个卖衣服的小店儿，又不在闹市区，你说他能有多辛苦？我就是想找点事儿干，白天有人能跟我说说话。行，那你要想去就去呗。只是万一你要是干的不顺心，千万别硬撑着。放心，放心，去吧，你去忙你的。啊，行。白芝啊，你看什么书呢？全集杂志。看吧，去吧。我不打扰您了。嗯。刚才和我妈说话呢，我在看书，你呢？我在写卷子。明天出来看电影吧。吓我！你还认得我吗？啊，我没事儿，老子没犯病。吓死我了！你看看什么？什么蚂蚁？整理论文，看不懂自己写的论文，我自己的论文。看来我真是病了。数学生涯到尽头了。马上也要提前退休，那以后能干点啥呢？没事儿，有病就治呗。我不也跟我说，没什么大不了的吗？嗯，治病。哎，西西，嗯，你会不会嫌弃你爸是笨蛋？你又不想想，你咬我这小笨蛋都二十几年了，还嫌弃啥呀？你能不能起来？我，嗯，你压的我胃疼。哦，你真是比你小时候沉多了呢。不该提什么，非得提。那说明我养的好。你养猪呢，爸？越沉越好是吗？哎呀，本来想骗骗你的，说我自己好了。让你好好学习，哎，自己没帮助啊！你都瞒了我五年了吧？你还想继续瞒我五年？再说了，你只是不能继续研究数学了，你这不还有我呢吗？现在我说论文看不懂。将来啊，将来可能会孤僻、抑郁，说不定还有幻想，藏东西，藏八卦。哎呦，就郁闷，我知道，我查过。你会不会？哎，不会，不会，不会。你让我说多少遍啊？我，你，你无论变成什么样子，你都是我。最天才，我最爱的老板。爸就行，把老字去掉。就是怕给你添负担。那我小的时候，你明明可以出国去深造，为了养我，你就放弃你机会了。你当时觉得我是负担吗？说实话哈，有点儿。那你还留下？那不是因为你长得好玩吗？后悔不？不后悔
我做过一个梦，然后在梦里我问了另一个女同样的问题，你知道你怎么答的吗？嗯，你说抚养我，让你觉得自己更像是在活着。听见我说的话吗？所以啊，老林，现在换我来照顾你了。我现在真特别有动力，我我要去熬数学，走你没走完的路，然后顺便努力赚钱养个家，到时候给你请一个最好的女护工。两个行吗？得轮班儿。十个怎么样？应该十个全。全都是女同志，<笑><笑>一个比一个漂亮。那倒不用，那时候未必记得住长相呢。<笑><笑>哦，不行，我必须得给你找出来<笑>十个。<笑>行，你说的啊。<笑>我好怕我做不到。<笑>加油。哎，再躺会儿吧。哎。这太凶了，没法下了。老林，你也忒狠了点吧？哎，一把气都不让我们、啊。就是、啊，这这这，你们专门叫我来的，然后我让着你们啊！我跟你讲，撞枪口上了，今天拿你们好好找找自信。来下一个。不是，我不打了，不打了。你你你来，我才不下，我才不找虐的。你你你你这点这点。哟，我得回家看孩子。你别怂啊！来来啊，你你来来来，快快快！老爷，散了散了散了，你等着，我回家看奶奶欺负，再来收拾你啊！还有什么欺负啊？就，我就是好教练，哪都不让你进去。痴呆的天才也是天才，哎呀，我寂寞如雪呀。林哥，还认识我吗？我工艺，以前住巷子东头，我爸公老四，啊，哎，公叔儿子，哎，记着记着记着记着，我我前两天听说你还特意来看我爸啊，那老爷子在那儿吗？看看，来来两盘，我可吓不过你，嗯，哎，不过我倒知道这附近有个地儿，有个高手，不知道你有没有兴趣啊？高手啊啊，棋逢对手，将与良才，你跟臭鸡漏的下棋越下越臭。老张，骑给你留下了啊！好，走，走吧，就在前面。
放心。啊，没事没事没事。不好意思啊，睡着了。那那个电影好看吗？你说哪及时？哦、oh.。你最近是不是太累了？哎，是有点吧。要去照顾我爸，然后复习考研班。我要去上课了。你看，你挑这时间，不然还能去哪坐会儿？我陪你去上课吧。啊，可以旁听吗？可以，当时可以，而且还非常鼓励带朋友去，肯定是个基础班，你不怕无聊啊？可是你再怎么会无聊？那走吧。嗯。你说的高手在这儿啊！啊，到了你就知道了，走吧。哪儿啊？这是，你到了就知道了。靠谱吗？老街坊，有枪，去了。好，林哥。林哥，走，走。走啊，林哥。我不赌博。大哥，你不误会了。您有点没懂的意思，就是下两盘棋。是，你这是套路啊！先让我们入局，然后就打这条，然后压房子、压腿、压胳膊、压腿。<笑>我要你胳膊，要你腿干嘛？我也是来玩的。你松开我！哎，林哥，林哥，你看，周围的人正在看着我。如果你现在叫我，麻烦可就有点大。绝对不让你躲。你总算来了，老公。嘿，你这个性啊！哎，那赶紧坐，赶紧坐，坐坐。林哥，来来。哎呀，你这是请的哪路神仙呀？介绍一下，人民公园小齐胜，长青公园，虚名。那行了，来吧，来，老规矩，三局两胜。开始吧。这趟公园啊，别紧张。所以啊，大家一定要登录学校的网站，干什么呢？要去关注一下自己报考的学校，该学科方向究竟会考些什么样的问题，是吧？是否为自主命题？要记住啊，这一点特别的关键，关系到大家考研的方向。
那么我还知道，在座的同学们大部分是要跨行数学的理工类专业。这些基础内容我在知识的时候都学过。呃，针对数学系的专业考试，我就不好说太多了。下面呢，会为大家讲解一下数学考研的几个大的模块，以及我们接下来的课程安排。当然了，作为基础课，我会从最基本的高等数学为大家讲起，为大家巩固一下基础的知识。好。那首先呢，我们先来看一下这道题，完了吧？是不是做完了？我来问，做完了哈，非常好啊！我们来看一下，应该都知道，这道题什么呢？就是在积分的区间六分之派到三分之派之上，我们求得的是左边还是右边，是不是？大家做出的是不是这样一个答案？回答我。好，那就没有问题了。我们再来看啊，计算这个 i 就等于这样的一个式。所以说，同学们要看一下你们做出来的答案是不是和老师做出来的一样。如果不一样，那就说明你们在解题的这个过程当中是有问题的啊。我看一下有谁不一样。那我们学好一门功课呢，首先要了解这个功课，要知根知底，知道它的由来，所以呢，我们就可以更好的去理解它。去学习，当然了，这样的产生的问题也会更少啊。来看一下啊，从微积分发展的历史来看呢，先有积分的概念，后有等数的概念，最后呢才有极限的理论。漂亮，这个大局值得漂亮。<笑>我上个厕所。耿老板，你说你找这人不灵啊？这腰子给吓出来了啊！呃呃呃呃呃呃呃促进神经元活性的，我还有海魔症，这得激活海马体跟大脑皮质层，容易呕吐跟腹泻，吐完就好了。你，你你有老年痴呆？耿<笑>老板，你这挺有意思啊。姜死期了。子琪，子琪，你怎么回事、啊？我大意了，看清楚了，来，下一盘啊，卖个车你就上当了，我还得买菜呢，我女儿回家了，赶紧的吧。哈哈哈哈哈！你说，那车当时被吃掉的时候，心里咯噔一声，哎呦，真难受劲儿。哎，这下棋跟谁学的啊？哎，这给你呢。哎，这么多，今天帮我大忙了，这是你应得的。好啊，那今天这堂课呢就到这里了啊！大家回去把我布置的作业要好好的完成，明天交给我检查。哎，下课。哈哈。呃，您好，老师，我想问一下，我可以转到级别更高一点的班次吗？级别更高一点，那就只有名校保护班，但这个班儿啊，对学生入学的条件非常的严格，而且对学生的数学水平啊，要求也很高的。<笑>我记得你之前跟我说你没什么基础啊，呃，一点点基础。啊，如果我没记错的话，你是哲学系的。嗯，那保护班的老师。可能不会收，哦，不是可能，是肯定不会收。老师，我们能直接和保护班的老师见一见、聊一聊吗？没这个必要了吧？我就实话跟你说吧
，就你这样的水平，那肯定过不了。他干嘛收你呢？如果收了你，还会影响他的 KPI。我可以做问卷子，没必要了。这样，您就带我们过去见一见。如果要实在不行的话，我们肯定不纠缠，可以吗？这样啊，我实话跟你说吧，啊，这个保过班的班主任呢，是我的侄子。但是他的脾气呢有点古怪，如果他不想收你，哪怕是天王老子来求情都没有用的。我呢可以把你们俩带过去，如果他不答应，那你们别怪我了，好吧？行，谢谢，谢谢。嗯，来，来，哎，大侄子，这位女同学呢嫌我的班太基础，想要报你的班，本科也是三位的。啊啊啊！哲学系，居然有师妹要报我的班基本功怎么样？快问快答。一，函数在一点数的高阶导数有几种求法？二素数分布定律是否有初等证明？三三维 Minkowski 空间中的二次曲面该如何分类？一五二没有，三按学生分类。嗯，你怎么知道？这不是很基础的问题吗？天才啊，这就是个天才啊！天，你过了，后天过来听课。哎，不，大侄子。那么难的题都答对了，想啥呢，老叔？当然不对了，<笑>这，那你让他过干嘛呢？心理素质好啊，这说假话都面不改色心不跳的，这样的人不容易让我逼疯，这点很重要。我，两两位庞老师，我我我们就先走了啊，上课见。好好好，等一下，黑芝，还记得我？怎么会不记得呢？你们认识啊？小时候见过。听说你现在出家了，不混数学圈了。是，我现在是拳击教练。你是一介武僧啊！不不不，王老师，您看看他这个发量，怎么可能是和尚呢？假发套。<笑>不是，不，那培植他去德国留学了，最近刚回来，咱不信羊不穿羊。啊，明白明白。还有兴趣回三位吗？曾教授经常提起你。其实我一直在考虑，你还考虑什么呀？你赶紧回来啊！这这么好的脑子，还还练武，别再让人给打坏了。放心吧，不会的，多可惜呀、啊。谢了，哎，我们走了，忙吧。嗯。哎，大侄子，这是谁呀、啊？我跟你说过的，初中、高中，无数个数学竞赛。只要有一个人在，谁都别想赢。说的就是他，就他呀！哎呦，那是个大神呐！嚯！你刚刚说考虑进三位大学是因为我吗？不是啊，我真的在考虑。嗯。不是不打算学数学了吗？在支持的时候，你一直鼓励我，而且我爸也支持我做自己喜欢做的事情。所以我在回来之前我就想好了，我不打拳了，我要光明正大的学数学。只是我之前一直在考虑，到底是进大学呢，还是像师傅一样做个人研究？那你考虑好了吗？考研吗？反正我刚才考研政治班的学费都交了，考试不是浪费？不会吧？嗯，真的假的？真的。那那我岂不是要跟你一起学习、一起考研了？嗯。完了完了完了！怎么了？不行吗？完了完了！我我我我跟你讲，我现在已经开始回忆起来那些被你碾压的日子了，非常的有画面感，真的。你为什么不能直接读博呢？你这个样子跟你考一张卷子，总是显得我很笨。也不是不行
反正就得等几年，等你先当上三位大学的校长，然后再把我推招进去。哎，那你妈妈那边怎么办？我还没想好怎么和她说，但是我肯定会说的。当我选择和你一起回来的时候，我就知道这是我要面对的。这才是真实人生。你叫我呢？叫我林老师。你怎么不让我叫你林校长呢？你再等等吧。林校长，请问我可以直接读博吗？我觉得你非常可以，很有这个资质。嗯，看好你。我今天和格子一起看了个电影，然后他陪我去上了考研班，还有件特别重要的事情，你肯定想不到。嗯，你猜是什么？培志要回来学数学了。哦。你怎么怎么那么冷漠呀？跟我想的不一样啊！你不是一直想让他回来学数学吗？我爸想跟你说个事儿。啥事儿？你爸突然告诉我说，其实我妈是个大富婆，然后没死要带我走。你少来，别拿你妈开玩笑。我不看你那么严肃紧张吗？咱们家没钱了，没别的了。我以为是大事儿，咱家又不是那种家产过亿突然破产的，你不是一直都没钱吗？哎呀，本来就没什么钱，现在我是没工作了。看病也花不少钱。哎，你别想了，我想好了，我考研忙完之后啊，我就是打工去。那哪行啊？你得学习呢，要打工也得我去啊。不是，怎么不行啊？你看看你女儿，二十多岁，名校毕业，有手有脚的，我还养活不了咱家，你搞性别歧视？啥呀？还牵扯你精力吗？我跟你讲，我现在什么都缺，就是不缺精力。我就是那个高速行驶的动车，刹都刹不住车。真的，你是不知道从你昏迷不醒到现在，我到底经历了多少事情。但，等这不也闯下来了？你都醒了，我呢也要去考数学的研究生了。裴志也回来学数学，其实也没什么考试过不去。一以贯之的努力。不得懈怠的人生，每天的微小积累决定最终结果，这就是我们面对一切困难的勇气。反正话我撂这儿了，家我必养好，考研必考上。至于你，就这每天下下棋、溜溜弯，颐养天年吧。那咋了？还不说话？真是。突然长大了
学费八千乘以三，生活费一千五乘以三十六，通勤杂费五百乘以三十六，恋爱支出八百乘以三十六，风险防范两万，一共是四万四千八。不好意思啊，这个包是假的，我们不收。假的？嗯，怎么可能呢？我真有发票的呀。这个发票也是假的。这个呢？不好意思啊，这个也是假的，你再去别的地方看看吧。是破烂的家，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐、啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜，趴在爸爸的肩膀。叫我去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。